We remain steadfast in our commitment in delivering local news that matters, stories that inspire, enriching the lives of Filipinos in the Philippines and across the globe. This is your GMA Regional TV. Buong puso para sa Pilipino. Mga balita, gatututukan, subong sa One Western Visayas. Trese kakonfirmado nga kaso sang pertasis o kon malala nga ubo na record sa Western Visayas. Palo pa kakaso ginpaidalom sa test. Lalaki nga senior citizen arestado bangod ginaligar ginmulis tsahan ang isa ka lima ka tuig bata nga babayi. Lima ka tuig bata patay sa mabilin sa sulod sang ila na sunog nga balay sa Anilao Iloilo. Cloud seeding operation sa Negros Occidental. Ginatanaw nga, hindi na matigayon. Ini ang GMA Regional TV 1 Western Visayas. Western Visayas, masaligan sa saran sang kamatuuran kagula sang ginadampigan. Ako si Jertro Charlatan, live sa GMA Iloilo Station. Mga dulong sa inyo sang pinakadako kagkomprensibo nga mga balita sa Bisaya na Katungda na Parmasay ng Prietos Live Dili sa GMA Bacolog Station. Mga kapuso malala kapag ubo o konfertasis cases sa Western Visayas, naglabot na sa 13 kakumpermado nga kaso. Kapuso malala nga pag ubo, kinahanglan ni hatagan sa atensyon na god magapan sunod pa sa DOH 6. Yan ang balita ang tutukan ni Zen Kilantang sa sa live weekend sa bahin sa barangay Tigo, Pavilla, Iloilo. Zen, anong latest? Jerk Adrian ginapaaligmat sa Department of Health ang publiko ilabi na mga ginikanan nga may kabataan nga wala pa mabakunahan bangod sang padayon nga pagsaka sang kaso sang pertasis o kun whooping cough. Naglabot sa 13 ang kumpirmadong nga kaso sang pertasis sa Western Visayas subong nga 2024. Inyang nagikan sa 21 kakabugusan nga kaso nga natipon sang Regional Epidemiology Surveillance Unit sa Department of Health Western Visayas Center for Health Development. Walo sa mga inyang nagikan sa probinsya sang Iloilo, samtang lima naman ang sa Iloilo City. Ang mga kumpirmadong nga kaso ang base sa resulta sang laboratory test sa Research Institute for Tropical Medicine. Sunod sa DOH 6, tuman kadelikado ang ining nga balatian Bangod isa ini ka makalalaton nga bacterial disease nga nagaresulta sang malala nga pag-ubo sa dinang isa ka pasyente ang may mabaskog kag sigi-sigi nga pag-ubo. Ado barukoy and then uh, inubo nga more than uh, 14 days na and uh, may iban masini nga sobra nila ka ubo naga uh, suka sila no after sang ilang uh, pag-ubo-ubo. So do amo gini ang do mga pinaka salient gid nga mambakit ka gitawagan isa nga whooping cough no. Kaya uh, amun ni ang karakteristik sang iyang uh, ubo. Tanan nga tao ang mahimo nga ma-infect sang pertasis. Apang mas delikado ini sa kabataan, ilabi na sa mga lapsag na hindi bakunado. Gani ginakampanya sang DOH sa mga ginikanan. Nga kung mahimo siguraduhon nga nasunod ang immunization schedule sang kabataan. Mostly, ang nagkakaigo sa inyo are of course ang mga unvaccinated at ang individual. That's why ang sa ala profile, yes, ang atong kaso recently, ang pinakabata natin is uh, mga days old lang, no? 14 days old na baby. Up to may ara kita nga mga 12 years old nga nakalaigo man, but mostly ara sa edad, sa pangidalan nga 2 months old. Madumduman nga may tatlo na ka mga lapsag ang ginbawian sang kabuhi sa probinsya sang Iloilo. Isa sa mga ini ang laboratory confirmed pertasis case nga 28 days old sa Banua sang Balasan. Samta ang duha ang suspected cases nga 2 months old sa Banua sang Miyagao kag 24 days old nga halin sa Dumangas. Samtang natala na namang i-rekomendar sang Iloilo City Disaster Risk Reduction and Management Council ang pertasis out break sa mga distrito sang Molo kag Haro sa Iloilo City. Inyang ginkasugtan sa emergency meeting sa mga health stakeholder nga ginpangunahan sang Iloilo City Health Office kahapon. Base sa record sang CHO, may tatlo ka kumpirmado nga kaso sa Molo, samtang duha naman sa Haro. Lakip sa mga rekomendasyon sang Iloilo CHO among pagpabaskog sang information campaign sa kumpleto man nga pagpabakuna sa mga bata.
Gerson sa DOH, 6 mahimo nga malapnan sang pertasis, pinaagi sa droplet infection. Kag matap na lang ini, kuni padayo ng pag-obserbara sang minimum public health standards, kapareho sang paghugas sang kamot, kag pagsuksok sang face mask. Jert? Madam Ogid, nga salamat sa update ka po sa Zen Kilantang Sasa. Mapuso, pagsitig na naman sa regional offices na pagforma sa NIR o kanyang Island Region, ginaduso ang mga baguhon. Negros Occidental led you maghahatag sa lote ng patindugan sa regional offices. Yari, balik tayo atong ginto toka. Nagalaom si Negros Occidental Governor Eugenio Jose Lacson nga mapirmahan na gilayon sa presidente ang hagna nga magabuhi liwat sa Negros Island Region. Pagpanghangkat sa sa gobernador ang pagtunga sa mga regional office sa tatlo ka probinsya, lakip na ang Sigehor. Gani, ginatanay sa gobernador ang duta sa probinsya sa Talisay City. We have a property in Talisay. That's a big property. And you don't need that big for the regional centers. No? So we will consider apportioning part of that land. Nagapati naman si Lacson niya hindi na kinahanglan nga baguhon o kundugangan pa ang nakasaad sa layi. Kangay sa ginapahay ng Negros Oriental Governor Manuel Sagarbaria. Ngayon hindi dapat pagtikayunan ang bicameral conference committee meeting. So they would like to put a provision. Along the way, we realized that, it, that said the uh, office should be in either provinces. Uh, that we don't have to amend the law. Kung basehan ang bersyon sa Senado sa pagporma sa Negros Island Region, nakalatag na kung saan inipahamtang ang regional offices sa Negros Oriental, Negros Occidental, kag Sikihor. Sa Negros Occidental, ipahamtang ang agriculture kag land-related cluster kaanga isang Department of Agriculture, Environment and Natural Resources, Agrarian Reform, Human Settlements and Urban Development. Ang DOJ, DILG, PNP, DND, DBM, Department of Finance, Neda, DFA, COA, Kagpati Komalek, ang wala pa na patod kundi ang may inipahamtang sa Bacol City, Balanga Capital, sa probinsya, ukon sa Southern Negros Occidental, nga mangin sentro na sa Occidental kag Oriental Negros. To make it equitable, manggit sa, sa tanan, um, because Siki Horse uh, concern, no, sa totoo lang git, is kung ara sa Dumaguete, ti okay. Pero kung ara sa Bacolod, Mas lapit niya po ng Cebu sa Hilay, San Sabacolo, di ba lang? So, wala po loss for si Kihor. Health should have been here, galing at Uspiak. We have Dole, also on the other side. So, kalabanan sa mga social services, arada. Ang ato ni sa side is more of the land and it's mga associated ng mga departments. Ini, bagong sa Negros Oriental, ipahamta ang regional offices. Sang DepEd, DSWD, DOH, CHED, CSC, PSA, DOLE, DPWH, DOT, DICT, DOE, DTI, kag iban pa. Isa, ka-technical working group nga pangunahan sang NEDA, DLG kay DBM ang ipatukod para sa mga bagong rehiyon. Sa real target nga makalabot na sa presidente ang NIR bill para sa desisyon kun pirmahan o kun igaveto. Sa tion nga manginlay na inina ang mangindalan sa liwat ka pagbuhi sang Negros Island region. Obitiril Casillo, Adrian Prieto, One Western Visayas. Presidente sa Barangay de San Parados, Haro, Iloilo City, nagkakahangawa nga magapalala sa baha kuntig ululan ang ginaobra nga footbridge sa Dungon Creek. Apang mga apektado nga balay, i-demolish sunod sa punong barangay. Iniangin tutukan ni Kim Salinas. Daw nagtaas man ang tingog sa pila ka mga residente. Malapit sa Dungon Creek sa Desamparado Saro, bangod sa Kabalaka, nga magtaas man ang tubig o kung magbaha, magabot ang tig ululan. Inibangod sa ginaubra ng footbridge sa creek. Sa panaysayon sa isa sa mga residente nga si Mitch, masamigid man niya ginabaan ang ilalugar. Sa pagkamatuod, daw malabot na kuno sa tubig baha ang ikadwa nga padalgan sa ilabalay sa ulihing na nagulan sa ila. Gani, amulang sini ang iya kaangawa sa ginsuguran obra ang footbridge sa nagligat niya bulan. Mabahagi na din siya sa amon kaya ang digto daan nga side dito sa likod o nubo pa na ito. Ti ang tubig mabalik na din sa amon. Gira maagi sa likod o. Samtang niya wala pa na yan na human niya sigurado gina niya mabahagi na din sa amon. Sunod sa punong barangay sang Desamparado Saro, wala man sang dapat kabalakan sa baha ang mga pumuluyo. Bangod gin padaluman sang kontraktor ang krik kag tatuman ang tamburong sang footbridge. Ini ang kabahin sang proyekto nga esplanad nga ginapaubra sa Department of Public Works and Highways. Kaya ang 
Suno kay Punong Barangay Lubaton, Pebrero 12 pa sa ginhatagan niya sa ultimatum ang ginabanta 50 ka mga pamilya nga i-evacuate ang lugar kag magsailo sa relocation sites nga ginaward man sa ila. Isa si Cecilia sa mga na-awardan sa ilistaran sa relocation site sa barangay Lanit Haro. Apang sampiyak sa perwisyo kagrisgo nga tugas ang baha. Nagabalik sa gihapon sa idalom sa Taytay. Bangod marami kuno ang kita sa ngayatsyanggay sa mga lugar. Oo. Nagsaka lang kami sa karsada. Dala namin mga karga. Tiyak ko niya, wala na lang kuya gamuya kay ti. Hindi mo na di ato. Iyaman niya sa gobyerno. Mahali na lang kuya niya. Ginpakigangutan sa news team si DPWH OIC Regional Director Sunny Boy Oropel apang wala ini nakapa-interview tungod may meeting nga ginatambungan. Upod Caramel Porquilla, Kim Salinas. One, Western Visayas. Pusa sa Bacod City naman, lalaking senior citizen, kinpakit ka trehas, bangon ginaligar, kinmulest siya, ang isa kalima katuig na bata. Sigo lang, kinapahay gintuyo, baka buno na nga may isang biktima. Yarig, balik ka nga sa Gintotongka. Balik pa rin sa mga si Kaalia Cyrus, 78 anos, bog na reklamo ini sa pagmulest siya. Sa isa kalima katuig na bata ng babae, ang suspect ang anay na napreso sa kasong attempted homicide sa tuig 2021. Sang tinilig na ni Zabedo, nanugin ang bata sa ginikanan sini, nga ginkot siya sang sospek. Mentras sa gahampang ini, upo na mga abyan sa barangay Visa Alegre sa Bacol City. Apang depensa sang tigulang, ginsalo lang sining bata nga daw mahulog. Posible na igo sining kinataw sang bata nga hindi kunuhungol. Saka ang bata sa motor, stupad ko, stubang ko. Pagsaka ya, hanap sa manaog na. Hindi daw madagdag, madagdag sa, inayat ang subot ko. Kagin sa pnay sa buli, kagin butang sa duta. Wala mo sa higit tandog? Waay, natandog ko rin iya eh. Positibo sa pagmamulis siyang bata matapos yung paidalom sa medical examination sa lunes. Sang natukiban sang sospek na nagreklamong bata. Kinbahaya ka nagtuyo pa niya mag-areglo pinagi sa pagtanyag sa motor sa pamilya sa biktima. Kagin na siya priso and kabalo na sa mga offer-offer mo ng mga reglo. Sang wala may nakasugtan, dito na sang kinaligar kin sulong sinisang patalong ang amay sang biktima. Nagpatawang ilang mga kaingod butang nga nakaluwas ang amay sa pagpangbuno. Hugot naman inigid pang inuwala sa suspek. Huwag ko yan nagsulong to sila. Ano ba sulong ko kahit hindi mo ko kita? Kaya aligasyon sa komplainan niya, ginbuno siya. Muto na ilagan sa sulod balay. Ginahikot na sa WCPD ang kaso nga pagpanghimulos santo sa RA 7610 Ugun Special Protection of Children Against Abuse, Exploitation and Discrimination Act. Kagasong attempted homicide, batok sa suspek. Na ato ni ato ni si TV, sila ko ni Nate ato niya social worker para ang bata. Bata siya yung makandigo through psychiatric evaluation para ma-check. And then ang parang gaysa is willing mag-shoulder ng expenses. Wala na. Naghatag sa bahay ang pamilya sa biktima nga nagpabutyag sa kamulisan nga na-trauma ang bata sa natabo. Opo, Kirill Casillo, Adrian Prietos, One Western Besides. Mga kapusugin bawian sang kabuhi samtang ginabulong sa ospital ang 54 anyos nga lalaki matapos aksidente nga nabungguan sang modernized jeep sa barangay airport Mandurao pasado alas 9 kay na sang aga sunod sa Mandurao police manugsulod na sa trabaho sa isa ka BPO company ang biktima nga si Alias Toto sang nagtabok sa pedestrian lane kag nabungguan sang modernized jeep nga halin sa tabukan Mandurao pakadto sa barangay Taft North Nagtabog ang biktima sa kapin lima ka metros kag naagom sang patal nga pilas sa ulo. Makitaan nga nabuka gid ang windshield sang modernized jeep. Posible nga madasig ang dalagan sang salakyan suno sa kapulisan apang suno sa driver nga si Alias Mark hinali nga nagtabok ang biktima rason nga wala sini natalupang dan. Mahimo pa sa kaan sang kaso nga reckless imprudence resulting to homicide ang driver. Wala pa makaatubangay ang pamilya sa biktima kag ang kumpanya sa modernized jeepney. Nagpahayag naman si Mayor Jerry Trenyas na ipaidalom sa retraining ang mga driver sa modernized jeepney sa syudad tuhoy sa traffic discipline. Agod malikawan ang kasubong na insidente. Di ko na kolo maglantaw posible kay makita taman to sa impact sa damage ng iyatong uh, modernized jeep. 
posibilidad si Gitman. Pero palo apo lang na kay ma-request ato sang copy ka das kami. Gugulpi sa nagtabok ka pa ngayon lang ko pasin siya sir. Sa pamid sa pamilya nga na na bisgas ya ko. Kitakit mga kapuso of Dan Tam at ang Victoria City sa Negros Occidental sa pagselebrar sa ilang 26 Charter Day sa Kadalagan Festival 2024 Tilawan. Ang manamit ng mapagkaon sa siyudad sa Victoria sa Kadalagan po Diyos kung umbisa buwas March 21. Mas may impresyon naman ang Kadalagan Festival experience kaupod sanday walang matigas na polis sa matinig na Mrs. Star Senator Bonneville Jr. Cog, Beauty Gonzalez. Asawa ng asawa ko, Sir Lizelle Lopez, ng Bird Pell Sarosa, sa makiling buwasay na March 21, 4 p.m. sa Sidla Victoria's Global City, mga kapusya. Iniingitahan ko po kayo makifiesta sa Kadalagan Festival sa Victoria City, Negros Occidental, sa March 21, 4 p.m. Experience a new level of Kadalagan Festival. Mag-ilit na ito kang mag-sinadya on March 21 to 24. Ini ang GMA Regional TV 1 Western Visayas. Mga kapusok, makahalalit ng chemical na tukiban malapit sa ginapatigayon ng mining exploration sa Pandiazucar Island sa Concepcion, Iloilo. Iloilo Provincial Government nag-issue sa cease and desist order sa kumpanya agud mauntat ang operasyon. Iniang gintutukan ni Zen Kilantang Sasa. Ginakabig na health hazard sa komunidad sa Pande Azucar Island sa Concepcion, Iloilo. Ang nakitaan sa Provincial Environment and Natural Resources Office bangod sa presensya sa arsenic compound malapit sa ginapatigayon ng mining exploration sa isla. Sunod sa Iloilo Pijenro, may drill hole sila nga nagaigo sa groundwater. Kagun maagyan sa arsenic, posible nga makakontamina sa tubig. Ang arsenic, isa ka chemical na kombinasyon sa sulfur kag metals na ginakabig tuman kadelikado. Bangod sini, nag-issue sa cease and desist order ang Iloilo Provincial Government. Agod mauntat ang exploration. Ang concern namun is basi kung along the way sa mga drill down magyan ining mga arsenic presence kani which are naturally occurring and then manaog dito sa groundwater. When arsenic is mixed with water, with groundwater, basi may inom sa mga pumuluyo dito because sa mga nakikot sila sa water they can't, hindi man lang madrink ang seawater. O more so, basi kung mag sip out na siya into the to sea water na to along the coast maapektuhan ng aton ng mga mga fish habitats na to mga fisheries na to or ang aton to mga protected areas Nahibaloan nga nagpasar sa resolusyon ang tatlo ka barangay sa Pande Azucar Island nga nagapamatok sa exploration activity Inyang barangay makatunaw talotuan kag tambaliza bagay nga ginaksyonan sa Iloilo Provincial Government Hindi hindi, hindi nga wala involvement sa because we are charged to be natural environment of the province under the local government code. And we will continue to be vigilant and we will continue to level off. Nasumeter na sang P. Jenrong report nila sa Environmental Management Bureau 6 agud ma-validate para masiguro nga wala sang kontaminasyon sa duta o kung tubig. Ginpakigangutan sang news team ang isa sa mga kumpanya nga nagabugo sa joint venture sa exploration sa Pande Azucar apang wala pa ini makahatag sang komento. Upod kay si Rilo Renduque, Zen Kilantang Sasa, One Western Visayas. Mga puso sa Negros Occidental naman, pila ka mga kongresista dismayado. Sa resulta sa pagsinapulupod, ang Department of Agriculture may angos sa cloud seeding operation sa Negros Occidental. Inigitutugan ni Elin Pedreso Live Gikan sa barangay Matabang, Talingsay City. Lin, anong latest? Adriati, kumpirma sa provincial government na tapos na ang assessments ng Department of Agriculture angot sa patigayunon ng cloud seeding sa Negros Occidental. Apang hindi pa masiguro kung maaprubahan ni Suno kay Negros Occidental Governor Eugenio Selakson. Ginhiwat kahapon ang pagsinapol upo ng Department of Agriculture, Bureau of Soils and Water Management, Sugar Regulatory Administration, kagpila ka-opisyalis ng Negros Occidental, angot sa ginaduso ng cloud seeding operation sa probinsya. 
Cloud City nga nakitaan kung tali nga solusyon. Agod mabuligan nga mapatupa ang ulan sa probinsya. Inibangod sa nagalala na nga epekto sa El Nino nga nagahalit sa mga pananom ilabi na sa tanom nga tubo sa probinsya. Apang desmayado karon ang pila kakongresis sa Senegros Occidental sa resulta sa meeting. Desmayado kikita no, sa resulta sa ano pa ginunaan na itong kahapon. Wala sila nag-recommendar sa Cloud City Operation sa Negros. Duha karason ang ginpatpat sa Bureau of Soils and Water Management. Kung nga awala, ginarekomenda ang Cloud City. Basi kung nung maiko man ang mga paho sa Gimaras. And number two, because kung nung of the unavailability sa mga rain clouds. No? Sa pihak sini, luyag sa gihapon sa United Sugar Producers Federation o kung nga ni Fed, nga iduso nga batigayon ng cloud city operation. Magluwas sa mga sugar mill na temprano pa nga nagsira. Pinaka-apektado sa pagmalakang paglitik sa duta ang mga magagmay ng mga sugar planters sa probinsya. Galing inatugyan sa grupo sa gobyerno nga masolusyonan ang ining problema sa madali nga panahon. Ay hey, pressure na sila na they have to do something. The SRA, I believe, is willing to, to shed out 60 million. sa hindi magdubo sa 90 million pesos. Ang danyo si Gintuga sa Minit Ketchimpo sa agrikultura sa probinsya sunod sa Office of the Provincial Agriculturist. Balik sa imo, Adrian. Madamo, good nga salamat. Kapuso Aileen Pedraso. National Food Authority sa Dumangas, Iloilo, Gin, Kawatan. Dua kasako sa Ambugas, Gin, Buslotan, kagin Halin ang Unod. Apat pagit kasako, Gin Report, nga naduna. Ini ang Gin Tutukan ni John Sala. Gin kakibot sa security guards sa makitaan ang nagalinap ng Ambugas malapit sa warehouse sa National Food Authority sa Managay Pidimon, Fort South sa Dumangas, Iloilo, kahapon sa aga. Base sa payag sini sa Dumangas Police, ang iya nakitaan ang nagalinap ng Ambugas, iya ginpadulungan ng warehouse kag nakitaan ang gamay nga hitad sa puerta. Dito na sininakitaan nga may duha ka sa akong ginbuslutan kag ginkuhang unod sini nga Ambugas. Bangod nga hindi man makagwa ang sako sa ano kasi radong warehouse, posible gin attempt sang perpetrator ang sako nga butong pagwa galing kay hindi gid kaya amo to nga nagkalagisi ginbuhi na na lang ang unod sang sang sako siyang nagpatigayon sang inventory nga tagdumalahan ila na diskubrehan nga may apat pa gid kasako sang bugas ang nadula isa sa mga ginakabig nga suspek ang isa ka laborer sa nasambit nga warehouse suro sa witness sa Dumangas police nakit-an sini ang suspek nga nagalibot-libot sa warehouse mga alauna sa ang kaagahon kay ini na spata na ato nga person of interest so, kung pud na ginato man consider nga suspek no kasi 1 a.m. sa kagahon, wala man dira sa trabaho sa sulod sa warehouse. Nga rin sa iyan naga, uh, makikita ang pasinsya dira sa compound sa warehouse. Dugang pa sa witness, suno kay Banzon, nga iya manakitaan ang sospek na nagabit-bit sa sako. Gindingwan sa news team na makuha ang bahin sa tagdumalahan sa warehouse, apang wala sa staff sa NFA nga nagatubang sa news team. Upot kay Hans Desierto, John Sala. Buwana, Western Visayas. Mga kapuso, isa ka bata ang lalaki ng miyembro sa ati community sa barangay Badyang, Anilaw, Iloilo na patay matapos masunog ang ila balay. Napabayan nga kandila ginatudlo rason sa sunog. Si John Sala nakatuto. Pusigid ang balay isang pamilya ni Gary Martinez sa barangay Badyang, Anilaw, Iloilo sa sunog na nagluntad kagabi. Nagsugod ang sunog pasado alas 9. Bangod human sa lain materials ang balay, madasi ginagdako ang kalayo. Apang magluwas sa naabunga ilistaran, doble man na trahedya sa pamilya Martinez matapos matrap sa sulod sa balay ang ila lima katuig na bata ang lalaki. Sunog na inis ang nakuha sa makatapo sa BFP. According sa nakuha na itong kindapit sa ni mga ni Nana, siguro sir, sa tungod sa... Ipikto man siyang sunog na nagpanik na siguro na, na ano sa sir, nakabuhi siya. Nag-collapse man ang uh, salog ng sir, ang ilang uh, ano mo, uh, kawayan. Pagkaon sa kalayo, nag-collapse na ito. Pusibilidad sir, ng uh, pagrumpag na trap itong bata. Ang pamilyang kabahin sa ati community sa lugar. Sino sa isa sa mga saksi nga na istorya sa BFP bangod wala sa suga ang pamilya sa Among Ation naggamit ang mga ini sa kandila kag ini ang ginapatihan nagtuga sa sunog. Tapos ang according dito sa bata nga nakakita is ang uh, possible sir kay pinagagamit sila sa kandila. So pagtulog nila sir wala gid nila ma na may possibility sir nga natumba. 
kanyang tupa sa plastic nga lang isa. Nakaangko naman sa mga paso ang iloy sa bata, nga gilayon nga ginpadulong sa ospital. Upo at kay Hans Dicieto, John Sala. Buwana, Western Visayas. Kapuso, nagabaskog naman liwat ang hangin amihan, kadungan sang padayon nga pagluntad naman sang easterlies. Ang amihan nagalabot na sa northern pati man sa central Luzon. Samtang sa nabilin nga bahay naman sa pungsod, abo ang easterlies. Base naman sa datos sa Metro Weather, may chance sa ulan sa clan Capiz, Antique, Iloilo, Cag, Negros Provinces. Dapat man magpreparar ang iban pa kabahin sa pungsod sa chance sa ulan sa hapon man o kung gabi. Maging mabalod naman kayo delikado nga magpalawod ang mga magmaya sa kain pandagat sa pinakabaybayon sa northern Luzon. Samtang, naglabot naman sa 38 degrees Celsius ang maximum heat index. Sa Bacol City, kag Iloilo, subong adlaw. Tapos na ang good boy era ni Jeff na karakter ni Martin Del Rosario sa asawa ng asawa ko. Mangon maging kontrabida na inig ang maging kaapi ni Shaira ang karakter naman ni Lizzie Lopez. Ano pa ba nang sarangin mo ni Jeff para kay Shaira? Bantayan ni Naka na 9.35pm pagkatapos ng Love Night Repeat. Proud ang ilong kapuso actress na si Nabiya Mateo nga mas na-try na niya ang world of hosting. Sa si Tech Clock, unang nalintaw si Nabiya weekdays sa saya pag-host kagsama sa minag-host naman din sa regional TV shows. Bantayan si Nabiya Mateo sa makiling sa Afternoon Prime. New Contrabida sa Afternoon Prime si Trixie upang karakter ni Zonia Bihia sa Lilet Matias sa Tordi at Law. Siya ang sabi sa minagakontra sa mga desisyon ni Lilet na karakter naman ni Joe Berry. Gary no doubt na madamo pa kuno sang expect na bashing si Zonia. Bantayan weekday sa Afternoon Prime ang Lilet Matias sa Tordi at Law. GMA Regional TV 1 Western Visayas Oh, believe, mga kapuso Pinoy, Aquaman, Rihuat, ipakita ang abilidad sa paglangoy. Matapos wala unta at kag madinalago niya ginlangoy sini. Ang malapit ba o 11 kakilometro. Nga kalayon sa may bayon sa Rojas City. Nakatutok, Kim Salinas. Pasado la sa isang aga sa Domingo, sang nagsugod yung maglangoy si Attorney Ingemar Macarine, alin sa Olotayan Island sa Rojas Capiz. Matapos ang tatlo ka oras, madinalagon nga nakalabot ang 47 anyos nga ginkilala nga Pinoy Aquaman sa People's Park sa barangay Baybay nga may kalayoon na 10.8 kilometers. Ginabi-abi siya sa LGU, mga bisita ka residente nga napabilib sa iay kasarang sa wala untat nga paglangoy. I really admire the stamina uh, in terms of this endurance uh, sports. So yun yung gusto ko i-develop din ng mga anak ko. Ginkalipay ni Macarine ang madinalagon sa ninga paglangoy. Nung first hour, nagulat ako kay ba't ganun kabilis? Pabor pala yung current. So for the fastest swim, ito na nagawa ko sa 10 kilometers. Historia sini, ang ginhimo nga paglangoy ang ika-38 na nga beses sa sulod sang napulo katuig. Sekreto puno sini. I do not smoke. I do not drink. As in zero. I'm also a vegetarian. So, siyempre, kasama na yung eight hours na tulog. Nag-prepare ko ng trip six months. Siyempre, I swim two hours daily in the pool. Magluwa sa pagduso sa healthy lifestyle. Tinutuyo man sa ring ay pagita ang malimpyo nga baybayon, pati man ang turismo sa Rojas City. Uh, malaking tulong to uh, kasi si Aquaman, uh, Pinoy Aquaman, kilalang kilala na. We are happy na natapos and uh, it was a successful event for Roja City. Plano ko ni Aquaman nga lang ngayon sa Hunyo sa mga tuig ang dagat sa Estados Unidos pakanto sa Canada. Upod Kenomel Porquia, Kim Salinas, One Western Visayas. Trese ka mga menero ang natrap matapos mahulugan sang bato ang minahan sang bulawan nga ila ginaubrahan sa Russia. Ang insidente ang nagluntad sa Pioneer Mine, isa sa pinakadakong nga gold mine sa Pungson nga nahamtang sa Eastern Siberia Amu region. Ginapatigayo na ang rescue operation sa mga menero. 
Ginpaidalom sang kapulisan sa Malaga City sa Spain sa test patrol ang robot nga ido nga tuyo nga makabulig sa ila sa pagpatrolya. Madamo naman nga bystanders ang nalingaw sa robot. May iban gani nga presentar pa dire ang ila pets. Sa nagaligid nga duha ka tuig, nagdesenyo sang robot ang University of Malaga para magbantay sa trapiko. Sa karon, ini ang remote control pa apang ginalauman nga mga function pinagi sa artificial intelligence sa palabuton. Sato'y mga puso diri sa Washer, Visayas. Nagsubong man sato'y mga puso abroad. Madamo nga salamat sa pagtutok ako sa Eden Prietos. Kapuso mag-isa kita kagibaloon ng mga balita tungod local news matters. Ako si Jerthro Charlatan, iniang one. Western Visayas, bugos nga pwersa para sa mas lakong misyon. Kag mas masangkad nga pagserbisyo sa puso.